হ্যালো ভিউয়ার্স অনলাইন বাংলা নিউজে আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছি আমি সুমাইয়া দা রয়্যাল ইসলামিক স্ট্র্যাটেজিস স্টাডিজ সেন্টার 2022 সালের শীর্ষ 4 জন প্রভাবশালী মুসলিম ব্যক্তির একটি তালিকা প্রকাশ করেছে তালিকাটি কোম্পানির ওয়েবসাইট দা মুসলিম পার্শ্বে প্রকাশিত হয়েছে তারা 2009 সাল থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে প্রভাবশালী মুসলিমদের একটি তালিকা প্রকাশ করে আসছে তালিকাটি প্রকাশ করেছে রয়্যাল ইসলামিক সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিজ মার্কিং যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ টাউন ইউনিভার্সিটি প্রিন্স আল ওয়ালিদ বিন তালাল সেন্টার ফর মুসলিম ক্রিশ্চিয়ান আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর যৌথভাবে এবছর প্রভাবশালী মুসলিমদের তালিকার শীর্ষে রয়েছেন কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হাম্মাদ সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ ইরানের ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ খোমেনি জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ মুফতি তকি উসমানি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা পাকিস্তানের ইমরান খান ডক্টর ইউসুফ আল কারজাই এবং অন্যান্যরা কাতারের আমির শেখ তামিম বিন হাম্মাদ আল থানি এবছর প্রভাবশালীদের তালিকায় শীর্ষে রয়েছেন তিনি মরহুম আমির হাম্মাদ বিন খলিফার চতুর্থ পুত্র ছিলেন তিনি দুই হাজার সাল থেকে কাতারের আমির ছিলেন দুই সালে যখন তার বড় ভাই শেখ জসিম সিং দাবি থেকে সরে আসেন তখন তাকে তার পিতার উত্তরসরি হিসেবে মনোনীত করা হয় দ্বিতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি হিসেবে মনোনীত হয়েছে সৌদি আরবের বাদশাহ সালমান বিন আব্দুল আজিজ দুই হাজার পনেরো সালে তিনি তার সৎ ভাই বাদশাহ আব্দুল্লাহ বিন আব্দুল আজিজের স্থলভিষিক্ত হন বাদশাহ হওয়ার আগে তিনি সৌদি আরবের পররাষ্ট্র মন্ত্রী এবং রিয়াদ প্রদেশের গভর্নর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন তৃতীয় প্রভাবশালী ব্যক্তি ছিলেন আয়াতুল্লাহ সৈয়দ আলী হুসেইনি খোমেন তিনি ইরানের শিয়া সম্প্রদায়ের শীর্ষ ধর্মীয় নেতা তিনি সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা হওয়ার আগে উনিশশো থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত ইরানের প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন চতুর্থ স্থানে রয়েছেন তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রিসেপ তাইয়েব এরগোদা তিনি দুই সাল থেকে তুরস্কের রাষ্ট্রপতি এবং এর আগে দুই থেকে চোদ্দ সাল পর্যন্ত তুরস্কের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একে পার্টি জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি তুরস্কের ইতিহাসে প্রথম দল হয়ে চারটি সংসদীয় নির্বাচনে জয়লাভ এক শাড়িতে দুই হাজার দুই আর এগারো চোদ্দ পঞ্চম স্থানে রয়েছেন জর্ডানের রাজা দ্বিতীয় আব্দুল্লাহ তিনি তার পিতা হুসেন বিন তালালের মৃত্যুর পর উনিশশো সালে সিংহাসনে আরোহণ করেছেন তিনি হাসেমাইট রাজ পরিবারের সদস্য পরিবারটি উনিশশো সাল পর্যন্ত জর্ডানকে শাসন করেছে ষষ্ঠ স্থানে আছেন আল্লামা মুহাম্মদ তাকি উসমান তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের একজন বিশিষ্ট ইসলামী ব্যক্তিত্ব তিনি ইসলামী আইনশাস্ত্র হাদিস অর্থনীতি এবং তাসাহু বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তিনি উনিশশো থেকে বিরাশি সাল পর্যন্ত পাকিস্তানের সেন্ট্রাল শরিয়ার কোর্টের এবং বিরাশি থেকে দুই পর্যন্ত পাকিস্তান সুপ্রিম কোর্টের শরিয়া আপিল বেঞ্চের বিচারক ছিলেন এই তথ্যগুলো বিভিন্ন আন্তর্জাতিক মিডিয়ার উপর ভিত্তি করে দেওয়া হয়েছে ধন্যবাদ সুমাইয়া আলম অনলাইন বাঙালি
It's hard to believe that just 15 years ago, Lucille was nothing more than a barren desert. Today, it's a $45 billion megacity filled with expensive skyscrapers and luxurious amenities. Qatar's per capita PPP GDP of $97,262 is the fourth highest in the world. So it's no surprise the country managed to build a metropolis like Lucille practically overnight. Many of Lucille's expensive megastructures are in the final stages of construction, and by 2022, the city will be complete, just in time for the World Cup. From Lucille Iconic Stadium to Lucille Plaza Towers, here's a look at how Qatar managed to build a mega city from scratch. For many years, construction in Lucille was slow and steady. But when Qatar won the rights to host the 2022 World Cup, builders and developers picked up speed. Plans to develop Lucille were first announced all the way back in 2005, and construction began in 2006. In December 2010, Qatar won the vote to host the 2022 World Cup, defeating the United States, Japan, South Korea, and Australia. By 2013, developers had purchased 80% of the available land in Lucille, and by 2018, most major infrastructure projects had been completed. The finishing touches are still being made on some of Lucille's most ambitious skyscrapers and sports venues, but by the time the World Cup kicks off, Lucille will be fully operational. Lucille, which is located just north of Doha, could one day rival Dubai and be the most luxurious city in the Middle East. So why was Lucille built in the first place? Well, the city was the brainchild of former Qatar Emir Sheikh Hamad bin Khalifa Al Thani. He envisioned a future where Qatar was less dependent on oil revenue. While Lucille does act as a major business hub for the country's oil and gas industry, the city is more geared towards sustainable energy, technology, and tourism. Like the United Arab Emirates, Qatar is wisely diversifying its assets away from oil and gas. Lucille is part of Qatar's National Vision 2030 plan, which aims to transform the country into an advanced society capable of achieving sustainable development. So far, things are going well because Lucille has numerous eco-friendly features, including water-sensitive landscaping plans and a district cooling system that's designed to save 65 million tons of CO2 annually. Lucille has quickly become a tourist hotspot in the Middle East, and that's not surprising considering the city has 19 distinct districts, each more luxurious than the last. The city's 366-hectare golf district is filled with high-end villas and, naturally, a world-class 18-hole golf course. Lucille's Marina District is where you'll find unique skyscrapers like the Marina Twin Towers skyscraper. The bizarre-looking office building is reminiscent of colorful Lego blocks stacked up on top of each other. When it's completed, the Marina District will be the most populated part of the city, with as many as 103,900 people calling the area home. Soccer isn't the only sport popular in Lucille. Residents are also fond of handball. In fact, the 2015 World Men's Handball Tournament was held at the $318 million Lucille Sports Arena. Lucille's largest district is the 266-hectare Ketafan Islands District. When it's complete, it will be filled with tourist attractions and expensive residences. The district comprises two islands. Ketafan Island North will be the site of a water park, an amusement park, and numerous hotels. Ketafan Island South is composed of three islands that will be filled with luxury villas and expensive condos. There are also plans for a waterfront marketplace filled with shops selling souvenirs and luxury goods. There's no doubt the Ketafan Island District will be packed full of visitors when the World Cup rolls around. Tourists will also be flocking to Lucille's Entertainment City District. When the development is complete, it'll have 2,000 housing units, 11 luxury hotels, multiple theme parks, and a wide variety of nightclubs. Even more impressive is the district's massive 800,000 square meter shopping mall called Place Vendome. When it's complete, the mall will be an ode to both Paris and Venice. It will be filled with shops selling designer goods and international brands, and developers hope the mall will transform Lucille into a Middle Eastern fashion capital. Place Vendome will have a canal running right through its center, and the mall's central promenade will be bustling with activity during World Cup 2022. Expect to see daily laser shows, fabulous fireworks spectacles, and dancing fountain shows like the ones in Las Vegas and Dubai. Place Vendome will even have an amusement park and a cinema complex. With so many amenities, it's no wonder that the mall will have a final price tag of about $1.37 billion. Construction crews are hard at work getting everything ready for World Cup 2022. 
Many of LuSail's most expensive skyscrapers are in the final phases of construction, but don't expect things to come to a halt after the World Cup ends. LuSail will constantly be evolving. Qatar has deep pockets, so new development will be a common occurrence. For now, though, developers are putting the finishing touches on skyscrapers, like the $605 million Katara Towers project. The skyscraper is made up of two curved towers that join together at the base to form a horseshoe shape. When it's finished in 2022, the skyscraper will have two hotels and hundreds of high-end apartments. The Lucille Plaza Towers project isn't as far along as the Katara Towers project, but it is coming along nicely. When it's finished, it will be just as impressive and unique. The Hyundai Engineering and Construction Company was just awarded a $526 million contract to build two of the development's four skyscrapers. The Lusalle Plaza Towers development will consist of two sets of twin towers built on four symmetrical linear podiums. Each of the towers will have an oval-shaped design which makes them look asymmetrical. The seaside towers will rise 70 stories in the air, while the landside towers will be 50 stories tall. The Lusalle Plaza Towers skyscraper complex will be the headquarters of financial institutions like the Qatar National Bank, the Qatar Central Bank, the Qatar Investment Authority, and the Qatari Dyer Real Estate Investment Company. World Cup 2022 will be held in eight different venues and five different host cities, but Lusail will be the site of both the opening ceremonies and the final match. Both events will be held at the $4 billion Lusail Iconic Stadium, which is currently under construction. The 80,000 capacity stadium will be finished just in time for the World Cup, but after the tournament ends, there will be further modifications. The stadium is set to be reconfigured into a 40,000 seat stadium once the World Cup ends. Excess seating will be removed and other parts of the building will be repurposed into a community space filled with shops, cafes, education facilities, and a health clinic. Lusail Iconic Stadium will essentially be its own miniature city. Qatar is spending $220 billion to host World Cup 2022. That's 60 times more than South Africa spent on the 2010 World Cup. That's why repurposing the stadium when the World Cup ends is such a good idea. Lusail Stadium is being built with sustainable materials, and the roof will allow just enough light for optimal grass growth on the pitch. By limiting the amount of sunlight that reaches the stadium's interior, a significant amount of money can be saved on air conditioning costs. It's also much better for the environment. Lucelle Stadium will also have efficient water fixtures and state-of-the-art leak detection systems that will allow the building to conserve 40% more fresh water than conventional stadiums. Green spaces around the stadium will contain a plethora of native plant species, and an irrigation system will pump in recycled water for the plants. Here's a fun fact. Did you know that Qatar is building a luxurious man-made island off the coast of Doha? The Pearl Qatar is currently under construction, and the final cost of the aptly named island is expected to be in the $15 billion range. The project was originally supposed to cost $2.5 billion, but costs skyrocketed as new and more luxurious developments were added to the island's master plan. The Pearl Qatar even has a Venice-like district called Connaught Quartier that features a 200 mooring marina and 188 luxury townhouses. That's it, folks. Thanks for watching.